Hi, my dear students. All of you are welcome to Sagari Rice Plus in a English class. We are going to talk about articles in the first part. We are going to talk about the previous questions. We are going to talk about the previous questions. अलतने omission आये तो वरना rules अगर हमारे deep पाये तो ने discuss ही दो अलए इन्हें हमला अपने रंडामत्ता part ले उठा कर रखिया पर रंडामत्ता part सदिश पढ़ किया कोरे अंदाने प्रश्न अंगल लोड हमला कटान्दो भोगुम अदर लल्ला पढ़ चुवे किनम अब अदा मुख्य class ले कर रखा articles part रंड ओके अलए उन्नत रूप लोन वारे नो दा दा is in the used before the name of a country अंडा Oru raja tinde perine Mumbai la, dah cerkan padi la. Bet dah cerkulin jo je cerkan samarfangan damla padi kip, kado. Perte common aite paraimbo, raja ngal de perigal ke Mumbai dah cerkan padi la, inno la dana onna amta guys. Example orang orang le India, damla raja, dah venda. England, dah venda. Russia le, dah venda. अमेरिके ले दावेंडा, फ्रांस ले दावेंडा, नेपाल ले दावेंडा, पाकिस्तान ले दावेंडा। अब कॉमन ऐड बार एम्बो, राज्यों के पेरिगल के मुंबई दाचर कान पढ़ले। The is in the use of before the name of a country। The is in the use before the name of a राज्यों के पेरिगल के मुंबई ले दाचर कान पढ़ले। Okay, रोला। और नाम तो आ रोला। रेंडा में तेरे बार एम्बो if the name of a country begins with the and all or in a jet in the paid to run another for the item to pay that it became another in a bar in a walk to learn angle united learning united states of america and over in ball you america the material paid united states of america you united learn in which all right if the name of a country Begins with the name of the name of the name of the United States. That is the Unions. The Union is the name of the Republic. The Sultanate is the name of the name of the name of the Great Britain. The name of the name is used to be for the name of the name of the name. The name of the name is the name of the name of the name of the name. The name of the name is the name of the name of the name of the name of the name. रंडा ना हमलोग पढ़ी किन्हों दाचेर काम एप्पो दाचेर काम ने बरन्याल उरी राज्य तिंडे पैर आरे बी किन्हों दे ये दिले के आनों ने जो हुचाल उरी राज्य तिंडे पैर आरे बी किन्हों दे ये दिले के आना नो किए यूनाइटेड लाने गिल यूनियन्स लाने गिल रिपब्लिक लाने गिल सुल्तानेट लाने गिल � Angannya ayat yang kita buat ni leh, anu rajut tanda per hari yang bikin dengan kita, nama kita dah niat dah cerkan dah, dah ni rule mati bercuci guna, nama kita dah yang nama orang yang nama rule cerkan ini berum. Okay, anu leh example sila untuk boh mana ke? The USA, USA ni orang bah United, leh United States of America, United States, leh United States of America. Anda apa United lah ada bercu, aduh orang itu orang dah main. Enam Amerika no mana lo Dash Amerika, Dash Amerika, mana abad dah main no, abad dah main dah. Ansila yo, Ansila yo, enam US no mana lo the United States, anbuat state tu kalau tu orang United dah no kuti cerai le le, apa Amerika tu terus state and anbuat state Amerika tu desa pada agil le. Nakshatrangal deh, na mampatan le, anbud nakshatrangal anbud state tegal deh, ane suji pilih. Napa i anbud state tegal deh cerun beri ana United States of America ane dah cerkana. Gatoh. The USSR, beri U na cah United le, Union of, ale Union of Soviet, Soviet, Socialist, Soviet Socialist Republic. Anda Union of Soviet Socialist Union lah, ada bercanda. 
അപ്പൊ യു എസ് എയിൽ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് ആണ് പല കുട്ടികളും യു എസ് എസ് ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറയും പെട്ടെന്ന് യുണൈറ്റഡ് എന്നാ പറയുക യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് യു എസ് എസ് ആകുമ്പോൾ സോവിയറ്റ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പേര് എന്താ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ സോവിയറ്റ് ആണ് സോവിയറ്റ് അല്ലേ യൂണിയൻ അപ്പൊ യൂണിയൻ ഓഫ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് യുണൈറ്റഡ് അല്ലേ കേട്ടോ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഓക്കെ അതുപോലെ യു എ ഇ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ യു എ ഇ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെയും ദീ വേണം കാരണം യുണൈറ്റഡിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അല്ലേ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അപ്പൊ യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം യുണൈറ്റഡിൽ ആരംഭിച്ചു അല്ലെ ഇത് യുണൈറ്റഡിൽ ആരംഭിച്ചു ഇനി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദ കോങ്കോ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ആരംഭിച്ചു കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ദാ ചേർത്തു റിപ്പബ്ലിക് ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഗ്രേറ്റിൽ ആരംഭിച്ചു ദാ ചേർത്തു അല്ലെ അപ്പൊ യു കെ എന്ന് വന്നാലും ബ്രിട്ടൺ എന്ന് വന്നാലും അല്ലെ യു കെ എന്ന് വന്നാലും ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന് വന്നാൽ ദാ വേണം എന്നാൽ ബ്രിട്ടൺ എന്ന് മാത്രം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് മാത്രം വന്നാലോ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല പഠിച്ചു വെച്ചോളണേ ബ്രിട്ടന്റെ മറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ലേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അപ്പൊ ബ്രിട്ടൻ എന്നോ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നോ വന്നാൽ ദാ വേണ്ട എന്നാൽ ബ്രിട്ടനും ഇംഗ്ലണ്ടിന് പകരം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എന്നോ അല്ലെ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എന്നോ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്നോ ഒക്കെ വന്നാൽ അവിടെ ദാ വേണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി കമ്പേഴ്സ് നടത്തിക്കോളണം അമേരിക്കയിൽ വേണം ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട യു എസ് എയിൽ വേണം റഷ്യയിൽ വേണ്ട യു എസ് എസ് ആറിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ബ്രിട്ടനിലും വേണ്ട യു കെയിൽ വേണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന് വന്നാലും ദാ ചേർക്കണം അതുപോലെ സുൽത്താൻ ഏറ്റവും വരാം സുൽത്താൻ ഏറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ദ സുൽത്താൻ ഏറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ ദ സുൽത്താൻ ഏറ്റ് ദ സുൽത്താൻ ഏറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ പക്ഷെ ഒമാൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ദാ വേണ്ട കേട്ടോ ഒമാൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ദാ വേണ്ട പക്ഷെ സുൽത്താൻ ഏറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ വേണം ഒമാൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട പക്ഷെ സുൽത്താൻ ഏറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണം കേട്ടോ ഒന്നൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഒമാൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട പക്ഷെ സുൽത്താൻ ഏറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ പറഞ്ഞാൽ വേണം ബ്രിട്ടൺ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എന്ന് യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണം അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട യു എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണം റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട യു എസ് എസ് ആർ പറഞ്ഞാൽ വേണം യു എസ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആരംഭിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡിലല്ല പിന്നെ യൂണിയനിലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡിലോ യൂണിയനിലോ റിപ്പബ്ലിക്കിലോ സുൽത്താനേറ്റിലോ ഗ്രേറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്കിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയുടെ പേരിൽ കുമ്പിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ദാ ചേർത്തിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ മാറിപ്പോകരുത് അപ്പം രണ്ട് റൂൾസ് പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ റൂളിൽ ദാ വേണ്ട എന്നാണ് പഠിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ദാ വേണം എന്ന റൂളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂളിലേക്ക് പോവാം മൂന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രീസ് ദ ഈസിൻ്റെ യൂസ്ഡ് ബിഫോർ സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രീസ് കണ്ടോ ഒറ്റ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന രാ ദ്വീപുകൾ ഒരു ദ്വീപ് ഒറ്റ രാഷ്ട്രം ഒരു 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 ദ്വീപേ ഉള്ളൂ അതൊരു രാഷ്ട്രമായിരിക്കും എങ്കിൽ അതോട് ദാ ചേർക്കരുത് അതായത് സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രീസ് ഒറ്റ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാം ദ ഈസിൻ്റെ യൂസ് ടു ബിഫോർ സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രീസ് ഒറ്റ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നൂടെ പഠിച്ചേ ദ ഈസിൻ്റെ യൂസ് ടു ബിഫോർ സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രീസ് ഒറ്റ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ സ്ത്രീ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയാം അല്ലേ ശ്രീലങ്ക പ്രത്യേകത ഒരു സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ ദാ വേണോ വേണ്ട അണ്ട ശ്രീലങ്കയിൽ ദാ വേണ്ട ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണുനീർ തുള്ളിയാണ് ശ്രീലങ്ക ദാ വേണ വേണ്ട കാരണം ഇതൊരു സിം
ഇന്ത്യനേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു അയൽ രാജ്യമാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ദ്വീപുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവ ജക്കാർത്ത എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു ദ്വീപുകളാണ് ആയിരക്കെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ദ്വീപുകൾ എവിടെ ഇന്ത്യനേഷ്യയിലുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് പുറത്തുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ദ്വീപുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരല്ലേ പറയുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് പക്ഷെ അവർ ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേരാണ് അത് ജാവ ഒരു ദ്വീപാണ് ജക്കാർത്ത അവരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ജക്കാർത്ത അവരുടെ ദ്വീപാണ് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് വേണം ദാ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാവയും ജക്കാർത്തയെല്ലാം ചേർന്ന് ഇന്ത്യനേഷ്യ വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ദാ വേണം അപ്പം ഇന്ത്യനേഷ്യയിൽ എന്ത് വേണം ദാ വേണം എന്നാൽ ഇന്ത്യനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പം ജാവ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലോ ദാ വേണ്ട കാരണം സിംഗിൾ ഐലൻഡായി ജക്കാർത്ത എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലോ ദാ വേണ്ട സിംഗിൾ ഐലൻഡായി ജാവയും ജക്കാർത്തയും അടക്കം ഇന്ത്യനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദാ വേണം അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ പേരാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദാ വേണ്ട പക്ഷെ അത് ചേർത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിന് പറയുമ്പോൾ ദാ വേണം മാൽദ്വീവ്സ് കുറേ ദ്വീപുകളുണ്ട് ടൂറിസമാണ് അവരുടെ വരുമാന മാർഗ രാജ്യത്തിന് അല്ലേ മാൽദ്വീവ്സ് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ദാ വേണം ഇന്ത്യനേഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണേ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ രാജ്യം തന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലക്ഷദ്വീപ് ദാ വേണോ വേണം കാരണം അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് ദ്വീപുകളാണ് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഐലൻ ടോട്ടൽ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ ലക്ഷദ്വീപ് എത്രയും ചോദിച്ചാൽ എത്ര തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ടെൻ ഐലൻഡ്സിലാണ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അധിവ മനുഷ്യൻ അധിവസിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്നത് പത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ പത്ത് ഐലൻഡിലും ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി ഐലൻഡിലും ആൾക്കാരില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തി ആറും പത്തും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മുപ്പത്തി ആറാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അപ്പം ലക്ഷദ്വീപിലെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറ് മനുഷ്യ അവിടെ ജനവാസം ഉള്ളത് പത്ത് ഇല്ലാത്തത് ഇരുപത്തി ആറ് പക്ഷെ ഇരുപത്തി ആറ് പത്തും ചേരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ദാ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാ വേണം രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല മക്കളെ അതായത് ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേര് അത് രാജ്യം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അവിടെ ദാ വേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ് അത് രാജ്യം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അവിടെ ദാ വേണം രാജ്യമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ലാൻഡ് അമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് അതൊരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് അവിടെ ദാ വേണം കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും സാറേ ഒരു ദ്വീപ് വന്നു അത് രാജ്യമല്ല ദാ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഒരു ദ്വീപിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ സാറേ ഒരു കുറേ ദ്വീപുകളുണ്ട് പക്ഷേ രാജ്യമല്ല അവിടെ കുറേ ദ്വീപുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാ ചേർക്കണം ഗ്രൂപ്പായി രാജ്യമായാലും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഐലൻഡിൽ എന്ത് വേണ്ട ദാ വേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈൻസിൽ ദാ വേണം രാജ്യമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ലക്ഷദ്വീപിൽ ദാ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ദാ വേണം കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈലൻസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നാല് റൂളായി കൺട്രീസിൽ രണ്ട് റൂളിൽ ദാ ചേർത്തില്ല രണ്ട് റൂളിൽ ചേർത്തു ചേർക്കാത്തത് രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവിൽ ദാ ചേർക്കാറില്ല സിംഗിൾ ഐലൻഡിലും ചേർക്കാറില്ല ചേർക്കുന്ന പഠിച്ച എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് സുൽത്താനേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ദാ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈലൻസിലും ദാ വേണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബെറ്റിലാണെങ്കിൽ നൈം ഓഫ് എ കൺട്രി എൻസ് വിത്ത് എസ് കണ്ടോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് എസ് എന്ന ആൽഫബെറ്റിലാണെങ്കിൽ ദ ഈസ് യൂസ് ടു ബിഫോർ ഇറ്റ് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണേ ഒരു ഒരു രാജ്യം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അവസാനം എസ് വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ ദൈരയുടെ ദാ ചേർത്തോളണം കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് നോക്കിയേ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അവസാനം എസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ദ ഫിലിപ്പൈൻസ് ദ ഫിലിപ്പൈൻസ് നോക്കിയേ അവസാനം എസ് ഉണ്ട് ദ നെതർലാൻഡ
the name of a country is related with the name of a geographical area adayada oru rajyathinte peru bhoomi shastra paramaya oru pradeshathinte peruvayi bendapettirunnal da is used to be for avakku munpil da cherkanam adayada oru example parayumba manasilavu onnu the sudan sudan la north sudan and south sudan konde sudan la endu cherthu da cherthu alle ചോദിക്കുക എന്താ കാരണം സുഡാനിൽ ദാ ചേർക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് സുഡാനിൽ ദാ ചേർക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഡാൻ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണത് ആഫ്രിക്കയിലെ അണ്ടാ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു മരുഭൂമിയുടെ പേരാണ് ഈ സുഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ താർ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയും പോലെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു മരുഭൂമിയുടെ പേരാണ് സുഡാൻ അപ്പൊ സുഡാൻ എന്ന മരുഭൂമിൽ ദാ ചേർന്ന റൂൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെസേർട്സിന്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണോ അല്ലേ എന്ന സുഡാൻ ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് അല്ലെ ഒരു മരുഭൂമിയാണ് ദാ വേണം അതുകൊണ്ട് ആ രാ ആ സു മരുഭൂമിയുടെ പേരെടുത്ത് രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തതാണ് സുഡാൻ എന്ന രാജ്യം അതുകൊണ്ട് അവിടെയും ദാ വേണം മരുഭൂമിയിൽ ദാ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയും ദാ വന്നു അതാണ് പ്രത്യേക കാൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ സുഡാനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദാ വന്നു ചോദിച്ചോ സുഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ മരുഭൂമിയുടെ പേരാണ് മരുഭൂമിയുടെ പേര് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദാ ചേർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മരുഭൂമിയുടെ പേരെടുത്ത് രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചേർത്തു എന്ന് പറയണം മനസ്സിലായോ പിന്നെ കോങ്കോ ദ കോങ്കോ ഉണ്ടോ കോങ്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമത്തിരേഖ ഇക്വേറ്റർ അല്ലേ ഭൂമത്തിരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മറികടക്കുന്ന നദിയാണ് ഭൂമത്തിരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മറികടക്കുന്ന നദി ഈ നദി കോങ്കോ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഭൂമത്തിരേഖ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോയി വീണ്ടും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഭൂമത്തിരേഖയെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ നദിയുടെ പേരാണ് കോങ്കോ കണ്ടോ അപ്പോൾ കോങ്കോ എന്ന നദിയുടെ പേരെടുത്താണ് രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തേ അതുകൊണ്ടാണ് ദ കോങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോങ്കോയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദാ എടുത്തത് റിവറിൻ്റെ പേരാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സുഡാനിൽ ചേർത്തു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൻ്റെ പേര് ആർക്ക് നൽകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദാ ചേർക്കണം കോങ്കോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദ കോങ്കോ എന്ന് ആ എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദ കോങ്കോ നേരത്തെ പഠിച്ച റിപ്പ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ റൂളിൽ പഠിച്ചാണ് നമ്മളല്ലേ റിപ്പബ്ലിക്കില് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് വന്നുകൊണ്ട് ദാ ചേർത്തു ഉണ്ടോ ഇനി കോങ്കോ ഒരു എന്താണ് റിവറിൻ്റെ പേരായിട്ട് രണ്ട് ദാ വന്ന ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദ കോങ്കോ എന്ന് പറയണം ഏതാണ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ദ കോങ്കോ എന്ന് പറയണം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടിടത്ത് ദാ വന്നു ചോദിച്ചാൽ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ദാ ചേർത്തു കോങ്കോ എന്ന് വന്നത് കോങ്കോ നദിയുടെ പേരായതുകൊണ്ട് ദാ ചേർത്തു ആ റൂൾസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് റൂളിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ദാ ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നാല് റൂളിൽ ദാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം രാജ്യങ്ങളുടെ റൂള് നോക്കുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാ വേണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല കോമൺ റൂൾ രണ്ട് എന്നാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് അല്ലേ സുൽത്താനേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ വന്നാൽ ദാ വേണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഐലൻഡിൽ വേണ്ട എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് നാലാമത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സിൽ വേണം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് എസ്സിൽ അവസാനിച്ചാൽ വേണം രാജ്യം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടാ ഇതാ വേണം അതുപോലെ ആറാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൻ്റെ പേരെടുത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ദാ ചേർക്കണം രാജ്യം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഏത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിലും ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാ ചേർക്കണം മനസ്സ ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായത് രാജ്യങ്ങളിൽ മൊത്തം നമ്മൾ എത്ര റൂൾസാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് റൂൾസ് പഠിച്ചു രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ദാ വേണ്ട നാലെണ്ണത്തിൽ ദാ വേണം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ലാംഗ്വേജസിലേക്കാണ് ഭാഷയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഭാഷകൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം മൂന്ന് റൂൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ആറ് റൂൾസ് പഠിച്ചുകൊണ
നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് ദാ വേണ്ട മലയാളത്തിലോ ദാ വേണ്ട ഹിന്ദിയിലോ ദാ വേണ്ട തമിഴിലോ ദാ വേണ്ട ഗുജറാത്തിയിലോ ദാ വേണ്ട ജാപ്പനീസിലോ ദാ വേണ്ട ഫ്രഞ്ചിലോ ദാ വേണ്ട ഒരു ഭാഷയുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്ത് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി ഉറുദു എന്നൊക്കെ വരൂലേ ഒരു ഭാഷകളിലും ദാ ചെ ഷീ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഷി സ്പീക്സ് മലയാളം ഷി സ്പീക്സ് ഹിന്ദി ഇവിടെ ദാ മലയാളം ദാ ഹിന്ദി എന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കളയരുത് അത് തെറ്റും കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഭാഷകളുടെ പേരുകൾക്കും ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ പേരുകൾക്കും എന്ത് ചേർക്കരുത് ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ദാ പ്ലസ് ടൈം ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഭാഷയുടെ പേരിന് മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ദാ ചേർത്താൽ നമ്മൾ വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞതേ ദാ ചേർത്താൽ അത് അവിടുത്തെ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദർ കൺട്രി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളായി മാറും ഇവയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല ചില സെർട്ടൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഓൺലി കേട്ടല്ലോ സെർട്ടൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഓൺലി എല്ലാത്തിലും പറ്റൂല സെർട്ടൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഓൺലി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ചില ഭാഷകൾക്ക് മുമ്പിൽ ചില ഞാൻ വീണ്ടും ആ വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ചില എല്ലാ വാക്കിലും ഇല്ല ചില ഭാഷകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർത്താൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായല്ലോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ അവിടെ ദാ വേണോ ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട ഓക്കെ എന്നാൽ ദി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കൂടെ ദാ കൂടെ ചേർത്തു അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറും പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്ന് മാറും ഇംഗ്ലീഷുകാർ കണ്ടാ ദി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഷയെ കൊണ്ടും ദാ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷീ സ്പീക്സ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോകും എന്താ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ഷീ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയി പോകുന്നത് ഷീ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാവും ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയണം മനസ്സിലായോ അത് അതുപോലെ ദ ഫ്രഞ്ച് ദ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ എന്നാണ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഉണ്ടോ ഫ്രഞ്ചുകാർ എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ആ വേണ്ട വേണ്ട കാരണം അത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ദാ വേണ്ട പക്ഷെ ദാ കൂടെ ചേർത്താൽ ഫ്രഞ്ചുകാരായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ രണ്ട് റൂള് പഠിച്ച ഒന്ന് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ചില ലാംഗ്വേജ് ചേർ ചില അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ചില ലാംഗ്വേജ് ചേർത്താൽ അവിടെ ജനങ്ങളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് നോക്കണേ ഇവിടെ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഹാവ് ബീൻ അതിനുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു കേസ് കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു റൂൾ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണേ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ പ്ലസ് നൈം ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് ദ പ്ലസ് നൈം ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് ദ വേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ അതായത് ഒരു ഭാഷയുടെ പേരിന് ശേഷം ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദിക്ക് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഉറുദു ലാംഗ്വേജ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഗുജറാത്തി ലാംഗ്വേജ് തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ദ വേണം എക്സാമ്പിൾ ദ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ ദ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ദ ചേർക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹിന്ദി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഹിന്ദി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ദ വേണോ വേണ്ട എന്താണ് കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഷയല്ലേ എന്ന് ഭാഷ എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ദാ വേണ്ട പക്ഷെ ആ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയുടെ പേരിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തത് ദാ ചേർത്തത് ദ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ മൂന്ന് റൂൾ പഠിച്ചോളണം ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷകളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഷകളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർത്
അപ്പോൾ ഭാഷകൾ ഇതാ ചേർക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളായിട്ട് മാറും ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ജനങ്ങളല്ല ഭാഷയായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ ഇതൊരു ഭാഷയല്ലേ ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് ഇത് ഭാഷയാണ് ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് വെട്ടി അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ജനങ്ങളായിട്ട് മാറി അല്ലേ വീണ്ടും ഞാൻ ദി വെട്ടി വീണ്ടും ഭാഷയായിട്ട് മാറി കേട്ടോ കേട്ടോ മനസ്സിലായോ അത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയായിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ വെട്ടി മാറ്റിയപ്പോൾ ജനങ്ങളായി ദി ഇംഗ്ലീഷിലെ ദി മാറ്റി വെട്ടി മാറ്റിയപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി വീണ്ടും ഭാഷയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഭാഷകളുടെ പേര് വെക്കുമ്പോൾ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ദാ ചേർത്താൽ ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളായിട്ട് മാറാം ലാംഗ്വേജിന് വരുമ്പോൾ ദാ ചേർക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അത് രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ അല്ലേ മാറിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണേ ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാവ് ബീൻ ഒ ഏജ് പീപ്പിൾ ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് കണ്ടാ സെഞ്ചുറീസ് നൂറ് കണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ ഒ ഏജ് പീപ്പിളാണ് അവർ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഭരിച്ച് നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിട്ട് പോയ ആൾക്കാരാണ് അല്ലേന്ന് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭാഷയല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ എന്താണ് അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നവർ കടൽ മാർഗം വന്ന് അല്ലേന്ന് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം എന്താ വേണം ഭാഷയല്ല ഇത് എന്താണ് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജനം അല്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് ഇതാ വേണം ഇപ്പം ആൻസർ നോക്കാം ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോ ദി ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടാമത് നോക്കി ആ മൂന്നാമത്തെ പോലെ ഉണ്ടോ ദ പ്ലസ് നൈൻ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് ദ വേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ ദ പ്ലസ് നൈൻ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് ദ വേർഡ് ലാംഗ്വേജ് കൂടെ വന്നാൽ ദ വേണം അങ്ങനത്തെ പഠിച്ചാണ് ദ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷയുടെ പേരിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്കൂടി വരികയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദാ ചേർക്കുക ദ ദാ ചേർക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഇനി അടുത്ത റൂള് എ സിംഗുലർ നൗൺ റെപ്രസെൻസ് ഇസ് റൈസ് ദ ഈസ് യൂസ് ടു ബിഫോർ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ അതിൻ്റെ വർഗത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓക്കെ കൗ ഗീവ്സ് ആസ് മിൽക്ക് പശു നമുക്ക് പാൽ തരുന്നു ഓക്കെ കൗ ഗീവ്സ് ആസ് മിൽക്ക് പശു നമുക്ക് പാൽ തരുന്നു ഒരു പശുവാണോ പാൽ തരുന്നത് അല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ പശു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പശുക്കളുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലേ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പശുവിൻ്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ എന്ത് വേണം ദ വേണം അപ്പം ദ കൗ എന്ത് പറയണം ദ കൗ ഗീവ്സ് ആസ് മിൽക്ക് കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു പശു എല്ലാ പശുക്കളുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഒരു അപ്പോൾ പശു നമുക്ക് പാൽ തരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പശുവല്ല പാൽ തരുന്നു എല്ലാ പശുക്കളും പാൽ തരും അപ്പോൾ എല്ലാ പശുക്കളെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പശു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദാ വേണം ദ കൗ ഗീവ്സ് ആസ് മിൽക്ക് രണ്ട് ഡാഷ് വെയിൽ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് അനിമൽ ഉണ്ടോ വെയിൽ തിമിങ്ങലം ഒരു വളരെ വലിയ അനിമലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിമിങ്ങലമാണോ ഏറ്റവും വലു എന്താണ് വലുത് അല്ല എല്ലാ വെയിൽസും എല്ലാ തിമിങ്ങലങ്ങളും വലുതല്ലേ എന്ന് അപ്പം എല്ലാ വെയിൽസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലേ ഒരു വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വേണം ദാ വേണം അപ്പോൾ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് എ സിംഗുലർ നൗൺ റെപ്രസെൻസ് ഇറ്റ്സ് റൈസ് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ അല്ലേ അതിൻ്റെ റൈസ് വർഗത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ദ ഈസ് യൂസ് ടു ബി ഫോർ അവിടെ ദാ ചേർക്കണം അത് അല്ലേ ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ അതിൻ്റെ വർഗത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സിംഗുലർ നൗണിന് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണം മനസ്സിലായോ ഒരു പശുവല്ല പാൽ തരുന്ന എല്ലാ പശുക്കളും പാൽ തരും എല്ലാ പശുക്കളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു പശു അതുകൊണ്ട് ദാ ചേർത്തു വെയിൽ ഒരു വെയിൽ മാത്രമല്ല ഹ്യൂജ് എല്ലാ വെയിൽസ് ഹ്യൂജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ദാ ചേർത്തു ഓക്കെ അല്ലേ മാറിപ്പോയല്ലേ മറിയപ്പോയി ഇനി മെറ്റീരിയൽ നോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് ദ്രവ്യനാമങ്ങളാണ് ദ്രവ്യനാമങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ
दा चेरकान पाडिल्ला Example, gold is a precious metal अंदा Gold सोर्ण वरी विले पिडिप्पुल लोखमान दा वेणो, वेण अगन gold वरी material नो द्रेव्य नाममान Iron is a useful metal Iron इरिम्प, वरी useful metal उपयोगमल्ला metal आन लोखमान Iron दा वेणो, वेणा Okay, इरी अंटर उल्लो के ले Gold is a precious metal Iron is a useful metal इन्न वरेंप இவ்வளத் தாயிடாவிஷையில்லா. Okay, இல்லே? இரண்டாம் தோக்கே முனாது கொஸ்டின் The gold, அண்டோ? The gold from Kolar Mines in Karnadaga is precious. கர்நாடகத்திலே Kolar கணிகள் நின்னும் குழிச்சிடுக்குன்ன சொர்ணம் precious தானும் நான் இப்பாவிட தாசேர்த்து. எந்த உண்டுது specific ஐட்டா பரண்ணிருக்கின்ன? அல்லேன் specific ஐ லோகத்த லாயிடத்தும் இந்தும் குழிச்சடுக்கும்ன சொர்ணம் பிரச்சியச் செல்லேன் இப்போ கோமனாயிட்டு பரையம் போல் ஒரு மெட்டியில் நேவுன்சில் தா வேணோ வேண்டா என்ன specific இன்ன தலத்தில் உள்ள அப்போ பிமா ஜூலரியிலே சொர்ணம் பிரச்சியசான என்ன அப்போ specific என்ன அவ்வட தா வேணம் அல்லே அல்லே என்னான அப்பா, ஆ கோலார் கணிக்கு KGF வந்துல் சினிம் அங்கனே என்ன வந்து, அல்லே? இந்தான கோலார், இந்தான கோலார், இந்தான கோல்ட் பிலிட்ஸ் அந்து போர்ணமாய் பேர்ணம் கோலார், கோல்ட் பிலிட்ட, 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 அல்லே? அப்பா, தா கோல்ட, அப்பா, பின்னி நம்மலே, இனி material nounceல, தா வேணோ வேண்டுகிறேன். இப்படா small அல்லை, அப்பா, தா வேணோம் அல்லை, அப்பா, தா இல்லை, T, அன்னும் அவ்வட கேபலிட்டர் அண்டோ, அன்னும் அவ்வட தா வேணோம் மன்சிலாயோ, gold தா எனக்கு வந்து அப்போ, கேபலிட்டரல் வந்து, கேபலிட்டரல் அண்டும் மெட்டில்லையும் அரிம்பிக்கும் தேங்கள் தாயிட அவிஷ்யுவில்லா, ஒரு material noun, என்தான் cap letter லார் capital letter லார் இம்பிச்சால் தாசிருக்காம் பாடில்லா, small letter லார் இம்பிச்சால் must add தாசிருக்கும் இது ரூல் இக்கு tip அங்க படிச்சு வைச்சோல்லும் இப்பு எல்லாதில் அம்கு யூசியம் அடில்லா, செல்லடுத்தக்கு யூசியம் இவ்வடை யூசியம் காண்ணம் material nouns இன்று உள்ள தந்திரிக்குதல material Dash English have been OH people for centuries. Dash English in the Rebbe, here we are going to say that English car is what is the name of English. English car is what is the name of English. So, the English car is what is the name of English. So, the English car is what is the name of English. So, the answer is what is the name of the A, O, A, O, no article. The English, meaning English people and the meaning of the name of the English. English is a language, English is a language, but we will not be able to English. So, the answer is, the English have been OHE people for centuries. The answer is, 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 the language is, the answer is, the answer is, the language 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 is, Bahasaan, abda wktegal wajah tidak, alai, anu udah dah gula chair kumpa di English aum, apa people aum, English people itu mar, English segala itu mar, okay. Kedua amat tu ushir dekumpa ya. Dash English do not speak Dash Sanskrit language in Dash UK. Ada itu English segala, England dila, Samskrit bahasa samsaari kaya rila, enno la dana coidip. Apa English segala, enno warna mengkil, nama kende warna di udah chair kana, di English, adu okey ay. Do not speak Sanskrit language. Apa Sanskrit itu tu matram beri gaya ane. Kita, nama kita dah edan aita padil lah. Ennal, 
ഒരു ഭാഷയുടെ പേരിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടി അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ദ വേണം സാൻസ്ക്രിറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂളാണിത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് യു കെ അല്ലേ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് എന്നാണെങ്കിൽ അല്ലേ യുണൈറ്റഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ദ വേണം അപ്പം ഇവിടെ ദ വേണം എന്നാൽ ഈ യു കെക്ക് പകരമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടെന്നോ അല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടെന്നോ ബ്രിട്ടനെന്നോ തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദായുടെ ആവശ്യം ഇല്ല അല്ലേ ഇത് രണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ യു കെ എന്നോ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്നോ തന്നാൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്നോ തരികയാണെങ്കിൽ ദാ ചേർക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ചെയ്തേണ്ട സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തിൽ ദാ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തിൽ ദാ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദാ 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 വരുന്നത് നോക്കുക ഇതാണ് എയിലാണ് ആ ഒരു ഫോർമേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആവണം ഓക്കെ എ ആണ് ആൻസർ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഡു നോട്ട് സ്പീക്ക് ദ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ യു കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മൂന്നിടത്തും ദാ ചേർക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് എയർ ഈസ് നെസസറി ടു ലൈഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എയർ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വായു ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കോമൺ ആയിട്ട് എയർ വാട്ടറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ദായുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂമിലുള്ള എയർ ചൂടാണ് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദാ ചേർക്കണം ഇത് സ്പെസിഫിക് അല്ല കോമൺ ആണ് എയർ ഈസ് നെസസറി ടു ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എയർ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച റൂളാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് നോ ആർട്ടിക്കിൾ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എയർ വരികയാണെങ്കിൽ ദാ ചേർക്കണം എന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ ദാ വേണ്ട വെള്ളം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ദാ വേണം എന്നാൽ വെള്ളം കോമൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ ദാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ടൈഗർ ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അനിമൽ ടൈഗർ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അനിമൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈഗർ മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈഗർ ഒരു ടൈഗറേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടൈഗർ ആ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ റേസിനെ വർഗത്തെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വർഗത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച റൂളാണ് ഒരു വർഗത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ദാ വന്നാലേ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റൂൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ അതിൻ്റെ വർഗത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സിംഗുലർ നൗണിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ദാ ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടൈഗർ ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അനിമൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ദ ടൈഗർ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമാർഗം സൂത്രവാക്കം എന്ന് എന്ന് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നോക്കിയാൽ മതി ടൈഗറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്മോൾ ലിറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ടൈഗറിൻ്റെ ആ അപ്പോൾ സ്മോൾ ലിറ്ററിലാണ് തരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ടി ദായിലെ ടി ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എന്നാൽ ഡാഷ് ടൈഗർ എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് തരിക ഡാഷ് ടൈഗർ കണ്ടോ എന്ന് തന്നാൽ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദായുടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ടൈഗറിലെ ടീ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലായത് കൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്ന എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈഗറിലെ ടീ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ എന്തായാലും വേണം ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദായിൽ വരുന്ന ടീ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ദാ വന്നേ പറ്റൂ ഇത് ടിപ്പാണ് ഇത് ഇപ്പം ടീ വെച്ച് നോക്കുന്നത് ടിപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എളുപ്പമാർഗമാണ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈഗർ എല്ലാ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ അതിൻ്റെ വർഗ നമ്മൾ പഠിച്ച
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദ ഒരു സൂപ്പർലേറ്റിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ദ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ദ ഹീസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡാൻസർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പൊ ഒരു സൂപ്പർലേറ്റീവിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദ ചേർത്തിരിക്കണം അവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ നോക്ക ആൻസർ ആൻസർ എ ആണ് ഓക്കെ സൂപ്പർലേറ്റീവിന് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണം അതുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് ദാ ചേർത്തു ഓക്കെ അതുപോലെ ഡാഡ് സ്പാനിഷ് ആർ നോൺ ഫോർ ദ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അല്ലെ അതായത് ആദിത്യ മര്യാദയ്ക്ക് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്പാനിഷുകാർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പാനിഷ് സ്പെയിനിലെ ആൾക്കാരാണ് സ്പാനിഷ് എന്താ പറയുക ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല പകരം പീപ്പിൾ ആണ് സ്പെയിനിലുള്ള ആൾക്കാർ ആദിത്യ മര്യാദയിൽ വളരെ ലോകത്ത് പേര് കേട്ട ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെയിനിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് സ്പെയിൻ ആണ് സ്പാനിഷ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പാനിഷ് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദ വേണം ദ സ്പാനിഷ് ദ സ്പാനിഷ് ആർ നോൺ ഫോർ ദയർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്പാനിഷ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ദ ചേർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ദായാണ് ആൻസർ ഓക്കെ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പാനിഷ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല അത് ജനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഹി സ്പീക്സ് ഡാഷ് ഹിന്ദി വെൽ ഹി സ്പീക്സ് അവൻ നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലെ ജനങ്ങളല്ലല്ലോ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റൂള് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്നാൽ ഡാഷ് ഹിന്ദിക്ക് ശേഷം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ഭാഷ എന്ന് കൂടെ ഈ വാക്ക് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ദാ ചേർക്കണം ദ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ഹിന്ദി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദായുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടെ തരികയാണെങ്കിൽ ദ വേണം ദ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോ ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് നോക്കാം എ ആണെന്നുള്ളത് എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആയിരിക്കും ദ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും മാറിപ്പോരുത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി നോസ് ഡാഷ് തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് അവന് തമിഴ് ഭാഷ അറിയാം തമിഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേരാണ് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റൂൾ ആണ് ദ പ്ലസ് അല്ലേ നൈമ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേര് നൈമ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഓടപ്പോൾ ദ വേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ദ വേർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ദാ ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നൈം ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമിഴാണ് നൈം ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ ദ വേർഡ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടി വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ദാ ചേർത്തിരിക്കണം എന്നാൽ തമിഴ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ദായുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭാഷകളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ വേണം എന്നുള്ളതാണ് റൂള് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് എ ആയിരിക്കണം അല്ലെ നോക്കാം എ ആണ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ എ ആണ് ദ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എയിലുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ദ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമിഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെച്ചോളണേ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേരിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് എന്ന വാക്ക് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദാ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ദ പ്ലസ് നൈം ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് ദ വേർഡ് ലാംഗ്വേജ് അതങ്ങോട്ടോട്ട് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഷീസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മണിപ്പാൽ ഷീസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മണിപ്പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം
സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വന്നാൽ ദാ ചേർക്കണം അവിടെ മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ദാ വേണ്ട പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മണിപ്പാൽ വന്നാൽ എന്ത് വേണം ദാ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എയിലാണ് വന്നത് എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ദ ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ഡാഷ് യു എ ഇ ഉണ്ടോ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ഡാഷ് യു എ ഇ എന്നുള്ളതാണ് യു എ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യുണൈറ്റഡ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് എന്ന വാക്കിലാണെങ്കിൽ ദാ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് യുണൈറ്റഡ് അതുപോലെ യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ദാ ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം യു എയിൽ എന്ത് വേണം ദാ വേണം ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ദ യു എ അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ് വരേണ്ടത് എ ആണ് നോക്കണം നമ്മൾ ആൻസർ എ ആണ് ദ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ദ യു എ ഇ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അതിൽ ഐസ ഡാഷ് യു എസ്റ്റേഡ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു എന്നാണ് കേട്ടോ ഇ ഡബ്ല്യു ഇ എ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് യു എന്നായിരിക്കണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ യു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ഇതിന് ഈവ് എന്ന് വായിക്കും പക്ഷെ ഈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈവ് ഓക്കെ ഈവ് ഇതാണ് ഈവ് കണ്ടോ ഇത് ഈവാണ് പക്ഷെ ഇത് യു യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫീമെയിൽ ഷീപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യു ഫീമെയിൽ ഷീപ്പാണ് യു ഐസ ഡാഷ് യു എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഷീപ്പിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ യു എന്ന് പറയുമ്പോ യാണ് സൗണ്ട് ചിഹ്നം നോക്കണ്ട അക്ഷരം നോക്കുമ്പോ യാണ് യാ എന്ന് പറയുമ്പോ കൺസണൻ സൗണ്ട് അല്ലേ സൗണ്ട് അപ്പോൾ കൺസണൻ സൗണ്ടിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആൻസർ ഐസ എ യു ഐസ എ യു എസ്റ്റേഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആൻ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഐസ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസ എ യു ഒരിക്കലും ഈ വന്ന് വായിക്കരുത് ഈ വന്ന് വായിക്കേണ്ടത് ഇ വി ഇ എ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് വായിക്കേണ്ടത് ഈ വന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആൻ ഈ വന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് യു ആണ് യു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെൺ ചെമ്മരിയാട് ആൺ ചെമ്മരിയാട് റാം എന്നാണ് അല്ലേ ആൺ ചെമ്മരിയാടിന് റാം എന്ന് പറയും പെൺ ചെമ്മരിയാടിന് യു എന്ന് പറയും ഓക്കെ രണ്ടിടത്തും ചേർക്കേണ്ടത് എ തന്നെയാണ് എ റാം എന്നും എ യു ഇത് മെയിൽ ഷീപ്പ് അല്ലേ ഇത് മെയിൽ ഷീപ്പ് ഇത് ഫീമെയിൽ ഷീപ്പ് മെയിൽ ഷീപ്പ് ഇത് ഫീമെയിൽ ഷീപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങോട്ടോട്ട് മാറിപ്പോരുത് ഓക്കെ A ആണ് ആൻസർ ഐസ ബി ബി എ അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അതാണ് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അല്പം സ്പീഡിലോട്ട് പോകുന്നത് ഹി ഗെറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡാഷ് വീക്ക് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഡാഷ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡാഷ് വീക്ക് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എയും ആനും എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ എവരി എന്ത മീനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യും എ ഓർ ആൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ അല്ലെങ്കിൽ ആന് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഈച്ച് എന്നും എവരി എന്നും യൂസ് ചെയ്യും ഈച്ച് എന്നും എവരി എന്നും മീനിങ്ങിൽ എയും ആനും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹി ഗെറ്റ്സ് അവന് പതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നു ഈച്ച് വീക്ക് എന്നും പറയാം എവരി വീക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വീക്ക് ഉച്ചാരണം നോക്കണേ വീക്ക് ഉണ്ടോ വായാണ് ഈ ചിഹ്നം നോക്കരുത് സൗണ്ട് വായാണ് വായാരാലാവ കൺസണൻ്റ് ആയിട്ട് എ വീക്ക് ഹി ഗെറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എ വീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ അവന് എത്ര രൂപ പതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈച്ച് വീക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ എവരി വീക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും അല്ലേ ഈ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ഈച്ച് സോറി ഓരോ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവന് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ മീനിങ് ഈച്ച് എന്നും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എവരി എന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് എ ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റൂളാണിത് ആൻസർ നോക്കാം എ ആണ് ഓക്കെ എ ആണ് ആൻസർ A week. അതുപോലെ മാർക്കോണി ഇൻവെൻറ്റ് ഡാഷ് റേഡിയോ മാർക്കോണി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻവെൻഷൻസ് അതായത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദാ ചേർക്കണം അതായത് ഇൻവെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദാ ചേർക്കണം മാർക്കോണി എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കണ്ടുപിടുത്തമായത് കൊണ്ട് ദാ വേണം അല്ലേ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പിലും ദാ ചേർക്കണം പാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് മാർക്കോണി ഇൻവെൻറ്റഡ് റേഡിയോ അതുപോലെ ജോണൽ ബയാഡ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ടെലിവിഷൻ അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് മാക്മില്ലൻ അല്ലേ മാക്മില്ലൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദർ എന്താണ് ബൈസിക്കിൾ ബൈസിക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ച മാക്മില്ലൻ ആണ് അത് ടി വി കണ്ടുപിടിച്ച് ജോണൽ ബയാഡ് ആണ് ആ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർക്കോണിയാണ് ഇവിടേക്ക് അതാ നമ്മൾ ചേർക്ക ഇൻവെൻഷൻസ് ആണ് അല്ലാതെ ആ വ്യക്തികളുടെ പേരിലല്ല ചേർക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇൻ കണ്ടുപിടുത്തതിൻ്റെ പേരിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതാ ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡാഷ് ക്യാമൽ ഇസ് എ ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡസ് മരുഭൂമിയിലെ കപ്പലാണ് ക്യാമൽ ഒട്ടകം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാമൽ മാത്രമല്ലല്ലേ എല്ലാ ക്യാമൽസിനും എന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടകം അല്ലെ കപ്പലല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാമലോ ഈ ഒരു ഒട്ടകം എല്ലാ ഒട്ടകത്തിന്റെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അതിന്റെ ടൈഗറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചത് പോലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാമൽ എല്ലാ ക്യാമൽസിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനു മുമ്പിൽ ദാ ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ അതിൻ്റെ വർഗത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സിംഗുലർ നൗണിന് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റൂള് അപ്പൊ ക്യാമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ചേർക്കാം ദ ക്യാമൽ ആൻസർ ബി ആണ് വരേണ്ടത് ബി ആണോ നോക്കാം ബി ദ ക്യാമൽ ഈസ് ദ ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡെസ് ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ ഒട്ടകം അല്ലെ It is dash book that won the prize. It is dash book that won the prize. It is the book. A book. Alay. One book. Alay. That is specific. That is the book. 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 Alay. It is the book. This book. That is the 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 specific. That is the book. 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 പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് വരേണ്ടത് എ ആണോ നോക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഓപ്ഷൻ ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് വൺ ദ പ്രൈസ് ഓക്കെ അത് ചിൽഡ്രൻ എൻജോയ്ഡ് ഡാഷ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നാച്ചർ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നാച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം കുട്ടികൾ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് വേണ്ട ബ്യൂട്ടി ഓഫ് അത് ഓഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇതാ ചേർക്കണം എന്നാണ് ഓഫ് കണ്ട ഓഫ് കണ്ട ഓഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഓഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ദാ ചേർക്കണം റൂളാണ് ഓഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന അതായത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ ഫാദർ ഓഫ് കണ്ട മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കണ്ട ഓഫ് കണ്ട ഫാദർ ഓഫ് എന്ന പദാ വന്നു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ദാ ചേർക്കുക അങ്ങനെ ആ ഓഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണം മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ ചിൽഡ്രൻ എൻജോയ്ഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നാച്ചർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന റൂൾ ഇതാണ് ഓഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണേ അടുത്ത് ഡാറ്റ് ശ്രീലങ്ക ഈസ് അവർ നൈബറിംഗ് കൺട്രി നമ്മുടെ ഒരു അയൽരാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീലങ്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ശ്രീലങ്ക ഒരു സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രിയാണ് അപ്പൊ സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രീസിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദാ ചേർക്കാൻ പാടില്ല റൂളാണ് ഒറ്റ ദ്വീപുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അല്ലെ അവ സിംഗിൾ ഐലൻഡ് ആയിട്ട് വന്ന് ദാ ചേർക്കരുത് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് മാൽദ്വീപ്സ് ഇന്തോനേഷ്യ എന്നൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ദാ ചേർക്കണം ഇത് ശ്രീലങ്ക ഒരു സിംഗിൾ ഐലൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദായുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ കൺട്രീസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ച റൂളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം നോ ആർട്ടുകൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ആൻസർ നോ ആർട്ടുകൾ ശ്രീലങ്ക ഒരു സിംഗിൾ ഐലൻഡ് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് ദായുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ആൻസർ ഡി ആണ് നോ ആർട്ടുകൾ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഹി സ്പീക്സ് ഡാഷ് ഫ്രഞ്ച് വെരി വെൽ അവൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഒരു ഭാഷയല്ലേ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് 
ഓക്കെ അതായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഓക്കെ നോ ആർട്ടിക് ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡയറ്റ് സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ ഒമാൻ എന്ന് മാത്രം വന്നാൽ ദാ വേണ്ട ഒമാൻ എന്ന് മാത്രം വന്നാൽ ദാ വേണ്ട എന്നാൽ ഒമാൻ തൊട്ട് മുമ്പിലായി സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് വന്നാൽ ദാ വേണം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആരംഭിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് യൂണിയൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് സുൽത്താനേറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കണമെന്നാണ് ഒമാനിൽ ദാ വേണ്ട സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ വേണം അപ്പോൾ ആൻസർ വരേണ്ടത് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ എന്ന ആൻസർ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റായി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കുമായി ടോപ്പിക്കിലെ ആ പാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല ഒന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടോട്ട് മാറി കിടപ്പുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ 